El resultado de la fritura debe ser seco, crujiente y dorado. El personal de la fritura. Ey, mira el duro allá. Ese duro, ese que está allá. Vamos a ver. La mejor comida dominicana aquí yeah. en Springfield, Massachusetts. Ya lo dijo él. Bueno, familia, hoy toca comer fritura. Hoy vamos a degustar, a comer un poco de fritura, a embarrarnos un poquito el paladar, los labios, la boca de grasa. Así que ese es el objetivo de hoy. Lo voy a enseñar uno de mis clavos. Pero cuando me refiero a clavo, es uno de mis lugares favoritos para comer fritura aquí en esta ciudad de Springfield, Massachusetts. Yo me encuentro en el estado de Massachusetts, pero en la ciudad de Springfield. Y también este video va a ser de referencia a la fritura del país completo de, de Estados Unidos, ya que la fritura aquí en Estados Unidos es muy diferente a la fritura que se comen allá en nuestro país. Ahora, el lugar que vamos a ir es uno de los mejores. Sin temor a equivocarme, creo que es el mejor. A nivel de popularidad, muy reconocido. La gente compra mucha comida. El servicio, la atención que te dan también es de primera. Y para ahí que vamos a ir, porque hay que ir a los mejores lugares de comida. Para mí, y yo sé que para muchos que viven en la ciudad de Springfield, que ven mi video, me van a dar razón en la caja de comentarios, que es un lugar bueno. Aunque aquí hay muchos restaurantes y muchos establecimientos donde venden fritura y todas esas cosas. Pero yo lo voy a llevar al mejor y en el mejor es que vamos a comprar la fritura. Así que vamos a ver la cantidad de fritura que voy a comprar, el dinero que voy a pagar por lo que ellos me van a entregar. A ver, y voy a pedir todo lo que ellos tengan de fritura, todo. Recuerden que una fritura debe estar acompañada obviamente de tostones, de carne frita, de pollo frito, de chicharrón, de longaniza y todo eso lo vamos a pedir ahí a ver si ellos lo tienen y también qué cantidad me echan, qué porción por lo que yo voy a pagar. Así que vamos para allá, vamos a disfrutar de una buena fritura que un mal día o una vez a la semana que uno se come una friturita no cae mal. Antes de todo, antes ya de entrar... Quiero, vamos a buscar de un pronto la definición de fritura para saber cuál es, es el resultado de una fritura real. Miren, dicen aquí en Google, esto yo lo busqué en Google, dice, la fritura es un tipo de cocción seca donde el alimento se somete a una inmersión rápida en un baño de grasa o aceite a temperaturas altas entre 150 y 180 Celsius. Y el resultado de la fritura debe ser seco crujiente y dorado o sea que debe quedar bien crujiente y bien eh, doradito y eso es lo que vamos a ver hoy pero independientemente de eso lo que vamos a ir a disfrutar y a pasar un momento bien llenándonos un poquito la boca de grasa no sale hoy vamos allá Este es el establecimiento que le estoy hablando y miren cómo se llama. Incluso lleva el nombre de la fritura, restaurante la fritura. Así que aquí también en Estados Unidos se preparan frituras buenas y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a degustar un poco de la fritura, de la comida rápida de este lugar. Yo quiero pedir todo lo que ellos tengan de freír. Ese es el objetivo del video, a ver la cantidad que nos echan y si vale la pena lo que yo voy a pagar con la cantidad que ellos me van a echar. Sí, porque todo eso hay que calcularlo, vamos a ver. Yo quiero una fritura de 40 pesos. Okay. Quiero frito, longaniza, ¿tienen? Ajá. Uh -huh. Longaniza, eh, carne frita. De cel y de res. De cel y de res. Eh, eh, ¿Qué más? Eh, chicharrón. Un poquito de todo. Sí, y uh -huh. los tostones los quiero aparte. Okay. ¿De qué tiempo más o menos? Entre 20 o 25 minutos, pues la fritura sale. Así que vamos a ver qué todo el menú que nos van a echar, a ver si vale la pena eh, la cantidad de dinero que voy a dar por la cantidad de fritura que ellos me van a traer. O sea, ya yo lo que estoy esperando, muchas personas visitan este lugar, eh, eh, muy famoso aquí en la ciudad de Springfield. Incluso yo grabé un video hace como cuatro meses o cinco meses, no recuerdo bien, mostrando este lugar, pero comprando el almuerzo. ¿Cómo es el almuerzo? Ya que aquí venden muchísima comida, no solamente fritura. Aunque el restaurante se llama así, restaurante La Fritura, pero vende muchísima variedad de comida. Y miren cómo están personas cada rato entrando. O sea que el lugar es muy, muy bueno. Te atienden súper, súper bacano. Así que estamos operando La Fritura y a ver qué tal. Los establecimientos de, de comida rápida y fritura son así como esto. Lo venden en restaurante, ya que no es igual que en nuestro país, que 
la, los establecimientos están en la calle, tú ves el aceite ahí mismo friéndose, ves cuando pican el salami, la salchicha, el pollo, lo tiran ahí, tú te sientes chacuento, vas probando mientras la, la, la carne tuya la están friendo, una chulería. Aquí no, aquí hay que venir a un establecimiento porque no nos ayuda el clima, ya que hay cuatro estaciones y prácticamente el verano es muy corto, lo que duran son dos meses y medio de calor, entonces no se puede tener un establecimiento afuera porque al final no se va a poder sustentar porque va a haber, va a haber que buscar un, algo donde, donde meterlo, donde cocinar y eso es lo que pasa, por eso que no hay frituras así en las calles ni nada de eso como en nuestro país, que uno va probando, están los perros también ahí dando pena, uno le echa su carnita y esa cosa, uno se siente en una piedra y todo eso, así que, oh, ya llegó la fritura, ya me llamaron. Miren para acá, miren, miren, miren. Miren, miren qué chulería, miren para ahí. Miren esos fritos, cómo qué lindo se ven. Los tostones, como le llaman. Miren el queso, salchicha. O sea que está de primera, está uno a Así que ahora hay que probarla y ver si... Bueno, yo pedí 40 pesos, son 40 pesos. Déjenme en la caja de comentarios si... Es mucho, es poco, por 40 pesos. ¿Para llevar? Sí, para llevar. Hasta ahora se ve bien, se ve súper linda. Miren cómo, cómo salió ese, esa fritura de allá adentro. Uno quizá no puede ver el proceso, cómo la preparan y todo eso, pero la preparación es de primera, la higiene también es buena porque es uno de mis lugares favoritos para comer, con los ojos cerrados puedo venir aquí a comer. También es barata la comida. Y les voy a enseñar el menú que ellos tienen aquí. Yo creo que abren de lunes a lunes, porque aquí yo creo que no se cierra. ¿A, a qué hora es que cierran aquí? A las 9, ¿verdad? Los domingos a las 7 y los días de semana a las 8. Los domingos a las 7 de la noche y los días de semana a las 8 de la noche. O sea que prácticamente de lunes a lunes que está abierto. Y miren el menú aquí. Es el menú de la fritura como pueden ver ahí carne 15 chuleta 15 pechuga 17 yuca todo por aquí ya está lo que es la carne como el pernil todo eso y miren para allá y cada vez cada vez entrando gente saliendo o sea que venden muchísimo Entonces yo vi que, usted, que tú echaste algo en una funda, ¿qué echaste por acá en una bolsa? Eh, mayo pecho y limón. Limón, perfecto, nítido. Hola, amor. Bueno, mira, aquí ya pedí todo, así que para llevar. Vamos a degustar allá en la casa, tranquilo, y ver qué es lo que es. Uh. Mucho, mucho, hay mucha brisa y mucho frío. Miren esto aquí, todo esto por... 40 dólares muy dura muy duro el lugar muy duro el establecimiento muy buena su gente y vamos a disfrutar de esta comida y a ver qué tal aquí es que la vamos a probar vamos a ver si sabe realmente buena la voy a compartir con ustedes para que ustedes vean miren miren aquí miren miren, miren. todo esto miren no quiero mostrárselo bien para que ustedes vean miren miren, miren. todo eso por 40 dólares miren ahí Déjame ver aquí. Miren eso ahí. Miren cómo se ve. Miren ahí, tostones. Batata. Servilleta. Tenedores. Ok. Miren aquí. Mayo ketchup por aquí. Limón por aquí para acompañar la fritura, que no se puede quedar en una fritura. 6 mayo ketchup. Antes de probarla, quiero que me dejen en la caja de comentarios si la cantidad que me echaron ellos por 40 dólares está bien o es muy poco. Me dejan saber, así que vamos a probar el chicharrón. ¿Qué caracteriza el chicharrón? Es importante para saber si está bueno. No lo he probado nada, pero debe quedar doradito. Bien, crujiente. Hay que probarlo. Y que no tenga mucha grasa. Y hasta ahora, vamos a ver. Concho, déjame ver. Vamos, vamos a ver el chicharrón. Me voy a agarrar el micrófono, vamos a ver. <risa> ¡Ey! ey, ey escuchen, 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 escuchen. De 10 se le da un 10. Miren, miren para acá, miren el chicharrón, miren. Está súper bien, no está grasoso. Escuchen, escuchen, chicharrón. Escuchen de nuevo. 
Mmm. Muy buenos chicharrón. Longaniza. En una fritura no se puede quedar. Salami. Muy bueno. Carne frita. Saladita, muy bueno. Los tostones doraditos. Eso es muy importante porque ese, ese es prácticamente la guarnición de una fritura. Tienen aquí también. Eh, déjame ver qué más tiene por aquí. Déjame ver. Queso frito por aquí. Miren ahí, carne de cerdo. No se puede quedar en una fritura. Está buena, está buena. Ahora vamos a probarlo un poquito con limón. Muy, muy buena su fritura. Hasta ahora me gustó. Esto yo no me lo voy a comer todo yo solo, porque yo sé que no, no le puedo entrar. Pero detrás de mí hay personas que están atendiendo, lo que está atrás de la cámara, uno que está por allá, otro por acá, y todos ellos van a devorar esta fritura. Ellos están locos porque yo termine el video para ellos devorarla. Así que la fritura está muy buena, me gustó. Déjenme en la caja de comentarios qué les parece la fritura, si vale la pena, eh, la cantidad y todo eso. Hasta ahora para mí sí, si el video fluye bien, pues yo les voy a mostrar otro lugar también de fritura, a ver y compararlo con esta, a ver qué tal. Pero hasta ahora, uno a uno a... Ah, algo importante también, ellos no tienen bofe, el bofe aquí en Estados Unidos es ilegal, no lo están vendiendo. En nuestro país allá sí lo venden y el bofe es algo, en la fritura es una pieza principal, un elemento principal de la fritura que no se puede quedar. Pero en esta se le deja pasar porque no es que ellos no lo tienen, sino que el país entero no lo tienen. Yo he ido ya a otros lugares a comprar el bofe y me dicen lo mismo, no, el bofe no lo estamos vendiendo, es ilegal. Así que hasta ahora, muy buena su fritura y... Prácticamente es igual a, que, a la fritura que nosotros consumimos en nuestro país, simplemente que los establecimientos son diferentes. Allá en nuestro país la fritura todavía afuera, los perros ahí esperando que le echen, tú vas picando mientras te están haciendo la fritura, te sienten una piedra, un pedazo de palo. Aquí no, aquí hay que ir a un lugar, a un comedor, ya sea un restaurante y pedirla. Esa es la diferencia, pero es prácticamente todo lo mismo, muy buena la fritura. Déjenme en la caja de comentarios qué les parece, y si te gustó el video, suscríbete al canal, cada semana estamos subiendo contenido, pasándola bien, esto es un videoblog de lo mucho que vendrán, así que muchas gracias por ver el video, y nos vemos en un próximo video en esta misma semana. Bye.